Et justement, venons-en au bilan du jour du coronavirus. Une conférence de presse s'est tenue ce matin. Rappelons qu'il n'y en a plus qu'une seule par semaine. Une semaine marquée d'ailleurs par la baisse de la plupart des indicateurs, notamment l'occupation des hôpitaux, signe que le Covid-19 faiblit. Aurélie Fogli nous donne les dernières tendances. La Belgique se déconfine progressivement depuis maintenant plus de 15 jours. Pour les experts, cela se passe plutôt bien et même mieux que prévu. La plupart d'entre nous s'attendaient sans doute au moins à avoir un certain nombre de vaguelettes, c'est-à-dire de petites augmentations. Si pas, et ça je pense qu'heureusement on ne le pensait pas trop, la grande vague comme on l'a connue malheureusement au début du mois de mars. Or, il faut bien constater qu'actuellement nous sommes devant une évolution qui est très calme, très positif. Les indicateurs sont bons. Ces dernières 24 heures, on a enregistré 212 nouveaux cas de Covid, 42 décès. Cela reste trop, mais c'est une baisse constante de 3% par jour. Les hospitalisations diminuent aussi. Il y a eu 27 admissions durant les dernières 24 heures. Et là également, on se trouve devant une diminution qui est de l'ordre de... 6% par jour. De la même manière, et heureusement, les patients résidant actuellement en soins intensifs continuent à diminuer. On a franchi pour la première fois le cap symbolique des 200 patients. Il y a eu 187 patients qui séjournaient durant les dernières 24 heures en soins intensifs. Aujourd'hui, les autorités attirent l'attention sur une nouvelle menace, la chaleur. Pour les personnes âgées ou malades, déjà fragiles face au Covid, elle peut représenter un risque supplémentaire. Il faut donc veiller à boire de l'eau, rester au frais, mais attention, pas n'importe comment. Il faut éviter des rassemblements de personnes au frais, tout spécialement avec des ventilations forcées, comme un ventilateur par exemple, qui passerait sur un groupe de personnes, de personnes âgées par exemple, permettant éventuellement ainsi une transmission plus facile du virus d'une personne à l'autre. Pour le reste, le message est toujours le même, distanciation physique, hygiène des mains et prudence reste de mise. Et nous allons refaire le point donc sur les tendances à l'issue de cette semaine avec Yves Copiters, notre épidémiologiste. Bonjour. Bonjour. Alors il y a une tendance qui s'observe depuis le début de la semaine d'ailleurs au niveau des hôpitaux. Là on est dans une très bonne situation et c'est finalement là le meilleur indicateur. Tout à fait et c'est un excellent indicateur. Il y a toujours une diminution comme vous le dites de, de l'occupation des lits hospitaliers Covid-19 avec moins de 200 personnes en soins intensifs et parmi elles moins de 100 personnes qui ont besoin d'une assistance respiratoire. Donc ça c'est quand même très intéressant. On confirme aussi par rapport à l'âge que l'âge vieillit un peu par rapport à ces hospitalisations. 50% des personnes hospitalisées ont 70 ans et plus. Et en soins intensifs, c'est un peu plus jeune. 50% ont 65 ans et plus. Et, plus. et aussi 27 patients, nouvelles admissions à l'hôpital. C'est très faible. C'est le chiffre le plus faible avec celui du 25 mai dernier. Et ce qu'on voit aussi dans le rapport du Sensano, c'est intéressant, c'est qu'il y a 20 personnes qui ont été admises à l'hôpital pour une autre raison et qui sont testées positives Covid-19. Donc le virus circule bien toujours dans la population. Justement, euh, sur la manière dont il circule ce virus, on voit que le taux de, de contamination n'augmente pas malgré le déconfinement, ça c'est rassurant oui, tout à fait. Il est toujours en dessous de 0,8 chez nous. Donc c'est la capacité pour quelqu'un qui a le virus de contaminer quelqu'un d'autre. Ça doit rester absolument inférieur à 1. Et comment est-ce qu'on le maintient en dessous de 1 C'est isoler les personnes malades et leurs contacts. Mm -hmm. Et bien sûr, les gestes de, de, de sécurité. Donc, il, mais, mais il faut vraiment bien suivre cet indicateur dans les semaines qui viennent. Parce que par exemple, en Espagne, où le déconfinement a commencé un peu plus vite que nous, cet indicateur est déjà supérieur à 1. Donc l'épidémie reprend de l'énergie. En France, où ils vont élargir leurs mesures dans les jours qui viennent de déconfinement, l'indicateur flirte avec le 1. Donc il faut faire très attention à cet indicateur qu'on doit vraiment suivre dans, dans les jours qui viennent. Justement, on parle du déconfinement en Belgique aussi, on voit que ça s'assouplit de jour en jour. Par contre, on a plus d'informations par rapport à la cellule familiale et sa fameuse visite de quatre personnes maximum qui sont autorisées. Oui, vous avez raison, je pense. Eric Avli, qui est la coordinatrice de, 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 des experts des confinements, l'a abordé, je pense, aussi hier dans la presse. Cette nécessité de revoir cette, cette possibilité de visiter les, la, les familles à plus que quatre, je pense que c'est nécessaire. Il faudrait donner un, un, un message dans ce sens-là, mais en mettant l'accent sur les distances de sécurité, l'hygiène des mains et alors le plus d'activités à l'extérieur possible, avec euh, éventuellement l'aération des pièces et des logements. Mais donc il n'y aurait pas de danger à ce niveau-là d'étendre les visites Je pense qu'il n'y a pas de danger si ces mesures barrières sont, euh, sont précautionnées. 
préconisée, mais je pense qu'il faudrait absolument développer dans la cellule familiale ce qu'on appelle une approche de, de réduction des risques, c'est-à-dire de mettre tout en œuvre dans la famille pour diminuer le risque des personnes les plus fragiles ou les plus vulnérables ou celles qui sont à risque de développer euh, des complications Covid-19. Donc toujours pas d'embrassade par exemple avec les grands-parents pour voilà, les petits-enfants Particulièrement pour ces personnes à risque. Voilà, merci pour cet éclairage Yves Copiters. Les tendances sont donc bonnes et le déconfinement, nous le disions, s'accélère. Les autorités autorisent d'ailleurs le retour de toutes les maternelles la semaine prochaine, la suivante pour les primaires. Les établissements doivent faire de nouveaux aménagements et c'est parfois un casse-tête. Isabelle Eusen s'est rendue à l'école Sainte Trinité à XL. La directrice est encore seule dans les couloirs. Mardi, ce ne sera plus le cas. Mais avant cela, il faudra enlever du sol les autocollants de distanciation physique. Il faudra aussi retirer les bandes qui condamnaient les porte manteaux On a bien travaillé. On va devoir tout enlever parce que ça n'a plus de, de quoi être sur le sol. C'est vraiment de l'argent un peu jeté par les fenêtres. Cette classe de deuxième maternelle pourrait à nouveau accueillir ses 22 élèves. Ce matin, c'est l'heure du nettoyage, mais il faut aussi que les sept classes disposent de tout le matériel, distributeur de papier, gel et poubelle à couvercle. Nous avons commandé aussi sur la plateforme du CEGEC des distributeurs savon pour ne plus avoir des petites bouteilles pousse-mousse. Mais euh, voilà, ça, on ne les a pas encore... Euh... Euh, directement. C'est encore en commande. Direction maintenant les classes de primaire. Cette classe de 5e accueille pour le moment une partie de la classe de 6e qui, elle, aura encore cours en mode confinement mardi matin. Les bancs, eux, ont été stockés dans cette classe-ci. On les déplacera mardi après-midi. On compte sur les bras de nos élèves de 6e primaire pour nous aider parce que mardi matin, les 6e viennent encore pour une journée de cours euh, en étant bien dans les règles de distanciation. Aujourd'hui, l'école n'accueille que quelques enfants à la garderie, alors la récréation, ça ne pose pas de problème. Mais dès que les élèves seront revenus, il est interdit de mélanger les classes. Encore un casse-tête. Il faut multiplier les cours de récréation, les endroits, les surveillances. Donc ça va de nouveau demander beaucoup d'énergie et beaucoup d'aide de, de, des professeurs. Parce que dans une école primaire, nous n'avons pas des surveillants éducateurs non plus. Des élèves auront même droit à une classe entièrement repeinte. Il faut juste mettre les bouchées doubles pour qu'elles soient prêtes à temps. Oui, ça travaille dur aussi dans les cafés et restaurants. Il n'y a pas encore de date de réouverture. Mais pour ne pas se retrouver dépourvu justement quand l'annonce tombera, les patrons anticipent. Benjamin Vorporten, vous êtes dans un établissement liégeois où justement on essaye de trouver des solutions pour gagner des places. Eh bien oui, parce que vous le savez, il faut respecter la distance physique d'un mètre cinquante entre chaque client. Du coup, ici, on va perdre de la place à l'intérieur. Habituellement, on reçoit 25 personnes. On ne pourra plus en recevoir qu'une dizaine. Alors, pour compenser ce manque de place, eh bien, ce restaurateur envisage de s'installer sur ce bout de trottoir. Alors justement, Sylvain Pondant, vous êtes le responsable. C'est ce bout de trottoir sur lequel vous lorgnez. Tout à fait. C'est le bout de trottoir qu'on lorgne, sur lequel on lorgne, pardon. Comme vous l'avez si bien dit, voilà, à l'intérieur, les places vont être réduites avec les mesures. On attend de voir un peu comment ça va se passer pour l'extérieur et comment est-ce qu'on pourrait mettre des tables en respectant la distanciation, la distanciation qui va nous être imposée. Malgré tout, respecter, pouvoir s'installer plutôt sur cette terrasse, sur ce trottoir, ce ne sera pas forcément évident. Tout à fait. Et puis regarde un petit peu la disposition des lieux. Soit je me retrouve à mettre des tables qui vont déborder sous les entrées des commerces voisins ou habitations. Regardez également sur le côté. Ben voilà, je ne vais pas pouvoir aller plus loin que le trottoir. Je me retrouve à là où il y a les voitures stationnées, à moins d'un mètre de la circulation. C'est beaucoup trop dangereux et pas envisageable pour le moment. C'est d'ailleurs pour ça que la ville de Liège se réunit aujourd'hui pour voir justement s'il est possible d'installer des terrasses à la place des parkings. La ville de Liège devrait d'ailleurs communiquer dans le courant de cet après-midi. Par ailleurs, ce soir, un comité de concertation est prévu pour encadrer éventuellement la réouverture du secteur Eureka. C'est un secteur qui devrait rouvrir ses portes le 8 juin prochain. Oui, merci d'ailleurs Benjamin d'avoir fait le point sur ce secteur. Et pour aider de manière plus large les commerçants, la ville de Mons casse sa tirelire. 8 millions et demi d'euros vont être débloqués. Ce plan d'aide communale est une première en Belgique. Voyons avec Thomas Dechamp quels critères devront être remplis pour bénéficier donc de ce coup de pouce financier. Le volet de ce magasin du centre de Mons s'ouvre désormais chaque matin, mais il est resté fermé durant de longues semaines qui ont évidemment mis à mal les finances du commerce. 
du jour au lendemain à se retrouver euh, bah, sans revenus, forcément, puisque les magasins étaient fermés obligatoirement. Donc euh, oui, c'était des tas de questions qu'on s'est posées, euh, des tas de courriers envoyés, des, quatre, des, des, des tas de coups de téléphone euh, donnés pour essayer de savoir un petit peu comment se dépatouiller. Pour se dépatouiller, cette commerçante pouvait déjà compter sur les aides fédérales et wallonnes. Mais voilà que c'est la ville de Mons qui vient désormais à sa rescousse, avec un plan de relance local qui prévoit de donner directement 5 000 euros dans chaque commerce indépendant et 7 500 euros à chaque café et restaurant. Coût total de la mesure, 8 millions d'euros que la ville peut dégager dans son budget extraordinaire. Donc concrètement, ce sont des projets qui devaient être menés en 2019 et qu'on a reportés en 2020. Et donc ça nous permet de gagner plusieurs millions de capacités d'emprunt. Et d'autre part, on a des emprunts qui venaient à terme, notamment pour le holding Dexia, euh, qui nous permettent de dégager des marges de manœuvre maintenant. Et ce, dans un contexte où la ville de Mons vient de terminer son compte 2019 avec un boni de 4 millions. Donc notre gestion rigoureuse de la première année de la mandature nous permet de dégager des moyens financiers sans remettre en cause l'équilibre budgétaire de la ville. C'est un beau tour de passe-passe mais qui est bien utile pour l'ensemble des commerçants. Un tour de passe-passe rendu possible par l'assouplissement des règles budgétaires annoncées la semaine dernière par la région Wallonne. Sont concernés par la mesure les petits commerces indépendants qui ont été contraints de fermer, ceux qui ont le plus pâti du confinement malgré les premières aides fédérales et wallonnes. Non, ça ne compense pas. Hein. Non, 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 parce qu'on est. Le, 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 C'est un gouffre, hein, je veux dire, ici, depuis la, depuis la fermeture. Euh, depuis la fermeture, euh, non, non, ça ne compense pas, bien sûr. Mais, mais ça, 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 ça nous aide. Ça nous aide. C'est clair que tout ce qui. C'est le bienvenu. Voilà. De quoi rassurer la cité du Doudou qui s'apprêtait justement à passer le mois de juin sans son événement phare. D'autres villes wallonnes ont également adopté des plans de relance ambitieux basés le plus souvent sur des bons d'achat financés en partie par les finances publiques ou des exonérations de taxes.